Bei uns im Garten haben wir eine Zisterne, die das Regenwasser sammelt. Und diese Zisterne war eine Zeit lang, also jahrelang verschüttet, wahrscheinlich durch den Vorbesitzer des Hauses. Und nun haben wir sie endlich vor einigen Wochen bzw. Monaten einmal freigelegt, eine Pumpe installiert und können das Regenwasser nun nutzen, um den Garten zu bewässern. Was aber völlig absurd wäre, ist, wenn ich aus der Zisterne trinken würde. Das wäre wahrscheinlich auch gesundheitsschädlich, denn das Wasser ist nicht sauber. Und es wäre völlig absurd, in einem Ort, in dem wir wohnen, wo so gutes Leitungswasser ist, nicht mehr dieses wunderbare Leitungswasser zu trinken, sondern aus der Zisterne im Garten. Das wäre völlig absurd. Da würde man am gesunden Menschenverstand zweifeln, wenn das jemand machen würde. Genau das passiert aber in Jeremia 2, Vers 13. Den Vers möchte ich hier einmal lesen. Da heißt es, da sagt Gott, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott sagt, mein Volk begeht eine zweifache Sünde. Die eine Sünde ist, sie verlassen mich, die Quelle des lebendigen Wassers. Und die zweifache Sünde ist, sie machen nicht nur das, sie verlassen nicht nur mich, sondern sie suchen an anderen Stellen nach Wasser und sind sogar bereit, aus matschigen Zisternen abgestandenes Wasser statt Quellwasser zu trinken. Das ist natürlich ein Bild, das Jeremia hier verwendet. Auf Sachebene bedeutet das, die Menschen, das Volk Israel, sucht nicht mehr bei Gott das Leben, die Sicherheit, die Identität, die Erfüllung, sondern sie suchen an anderen Orten nach Leben. Sie versuchen, ihren Durst an anderen Orten zu stillen. Und genau das muss der Prophet Jeremia schon ganz am Anfang seines Dienstes anmerken. Gott gebraucht ihn, um, dem Volk darauf, um das Volk darauf aufmerksam zu machen, dass das Volk die erste Liebe verlassen hat. Das ist der Beginn von Kapitel 2. Da vergleicht Gott seine Beziehung zu Israel mit einer Liebesbeziehung, mit einer Ehebeziehung. Und er sagt, damals, als wir geheiratet haben, da hattest du die erste Liebe. Aber die hast du mittlerweile verlassen. Jetzt hast du mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Du suchst nicht mehr bei mir nach Leben. Du suchst nicht mehr bei dir danach, dein Herz wirklich zu stillen, zur Ruhe zu bringen, sondern du bist bereit, an Orten nach Leben zu suchen, die dir überhaupt kein Leben geben können. Du bist bereit, anderen Götzen nachzueifern, dein Herz an andere Götter zu hängen, die dir kein Leben geben können. Das sind nur rissige Zisternen im Vergleich zu dem lebendigen Wasser, was ich dir geben möchte. Es ist traurig, aber leider wahr, dass auch wir dazu neigen, die erste Liebe zu Gott zu verlassen und an anderen Stellen nach Leben und Liebe zu suchen. Und ich möchte dich heute in dieser Andacht auch nochmal auffordern, dich da selbst zu hinterfragen. Wie ist es bestellt mit deiner ersten Liebe zu Gott? Müsste Gott auch über dein Leben sagen, da war mal mehr Liebe damals, als wir geheiratet haben, als du dich für mich entschieden hast, als du, als du Ja gesagt hast zu mir, als ich dich gefunden habe. Da hast du für mich gebrannt, aber mittlerweile suchst du nach Leben an Orten, die dir kein Leben geben können. Vielleicht ist es die Karriere, vielleicht ist es die Gesundheit, vielleicht ist es eine Liebesbeziehung, vielleicht sind es materielle Dinge und du hast dein Herz an Dinge gehängt, die dir kein Leben geben können. Ich möchte dich einladen, dich da auch nochmal selbst zu reflektieren. Gott ruft dich in die Beziehung zu ihm und er sagt, komm zurück zur ersten Liebe. Und das möchte ich dir mitgeben für diese Woche.